இந்த வீடியோவில் மைக்ரோபயாலஜியில் இருக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுதான் பயோகெமிக்கல் டெஸ்ட்டு இன்னும் நார்மல் டெஸ்ட்லேயே நான் ஃபெயிலாக இருக்கும் இது என்ன பயோகெமிக்கல் டெஸ்ட் அப்படின்னா பயப்பட தேவையில்லை இது வந்து ஒரு பாக்டீரியாவுக்கு வைக்கிற டெஸ்ட்டு தான் ஸோ வந்து நம்ம பாக்டீரியா வந்து லேப்ல நிறைய சாம்பிள்லேருந்து வளர்ப்போம் ஸோ காற்றுலேருந்து பாக்டீரியா எடுப்போம் நிலத்துலேருந்து எடுப்போம் தண்ணியிலேருந்து எடுப்போம் எல்லாத்துலேயுமே பாக்டீரியா இருக்குது அதை ஈஸியாக நம்ம வந்து லேப்ல குரோ பண்ணிடலாம் ஆனால் எந்த இடத்துல பிரச்சனை ஆகும் அப்படின்னா அது என்ன பாக்டீரியான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுல தான் பிரச்சனை ஆகும் ஏன்னா ஏகப்பட்ட பாக்டீரியா இருக்குது உலகத்தில் ஸோ அது என்ன விதமான பாக்டீரியான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற டெக்னிக் தான் இந்த பயோகெமிக்கல் டெஸ்ட்டு சரிப்பா ஓகே இது எந்த லெவலுக்கு நம்பலாம் ஓகே இந்த இப்போ டெஸ்ட்டெல்லாம் பண்ணியாச்சு எந்த லெவலுக்கு இந்த பாக்டீரியா வந்து கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கும் அப்படின்னா ஜீனஸ் லெவல் வரைக்கும் நம்ம அந்த பயோகெமிக்கல் டெஸ்ட்டை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஏன் இப்போ அதுக்கு மேலே ஸ்பீசிஸ்லாம் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜிக்கு நம்ம சீக்வன்சிங் வச்சு தான் ஸ்பீசிஸ் லெவலில் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் இன்னும் ஸ்பீசிஸ் ஜீனஸ் ஒன்றுமே புரியலையே அப்படின்னா சிம்பிளாக சொல்கிறேன் இப்போ இப்போ நான் வந்து மனுஷன் சரி நான் இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் இப்போ பயோகெமிக்கல் டெஸ்ட் மூலியமாக என்னோட பேரை கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே குமரேசன் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனால் என்னோட இப்போ இப்போ குமரேசன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா உலகத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு குமரேசன் இருப்பாங்க கொஞ்சம் பழைய பேர் தான் பட் இருந்தாலும் ஒரு நூறு குமரேசன் நூற்றம்பது குமரேசன் இருக்காங்க அப்படின்னா என்னோட ஸ்பீசிஸ் நேம் என்ன அப்படின்னா டிஎன் குமரேசன் ஸோ அந்த டிஎன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம சீக்வன்சிங் பண்ணால் தான் தெரியும் பட் ஆனால் அந்த பயோகெமிக்கல் டெஸ்ட்டை வச்சு நான் குமரேசன் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கலாம் சேம் ஃபார் பாக்டீரியா ஸோ பாக்டீரியா நிறைய ஸ்பீசிஸ் ஜீனஸ் இருக்குது இப்போ ஈகோ எக்ஸ்ட்ரேஷியா இருக்குது கிளப்ஸெல்லாம் இருக்குது சூடமோனாஸ் இருக்குது என்ட்ரோபாக்டர் இருக்குது இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஜீனஸ் வந்து இருக்குது இப்போ அந்த ஜீனஸ்குள்ளேயே நிறைய ஸ்பீசிஸ் இருக்கும் இப்போ சூடமோனாஸ்லேயே பார்த்தோன்னா ஆரோஜினஸாக இருக்கும் ஸ்டெஃபலோகாக்கஸில் ஆரியஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய ஸ்பீசிஸ் லெவலில் வந்து இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த பயோகெமிக்கல் டெஸ்ட் மூலியமாக ஒரு பாக்டீரியாவோட ஜீனஸை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இந்த பயோகெமிக்கல் டெஸ்ட் எப்படி பண்ணணும் இதில் என்னென்னலாம் இருக்குது இதில் பேசிக்கான பயோகெமிக்கல் டெஸ்ட் என்ன அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ கடைசி வரைக்கும் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் திஸ் இஸ் யுவர் திங்க் விஷன் அண்ட் ஐ எம் யூ டி என் குமரேசன்ஒருக்குறேன்ட்டோ <laughs> மெத்தல் ரெட் வாக்ஸ் ப்ராஸ்கர் அப்புறம் மொட்டினிட்டி டெஸ்ட் மொட்டினிட்டினா மூவ்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கிற டெஸ்ட் அப்புறம் வந்து ட்ரிபிள் சுகர் டெஸ்ட் டிஎஸ்ஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் யூரியா டெஸ்ட் காக்லேஸ் டெஸ்ட் ஹியூமோலைசின் டெஸ்ட் ஸோ இந்த யூரியா யூரியஸ் காக்லேஸ் அப்புறம் ஆக்சிடைஸ் கேட்லேஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் என்சைம்ஸ் ஸோ அந்த என்சைம்ஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பயோகெமிக்கல் டெஸ்ட் வந்து பண்ணுறோம் அப்புறம் பைரேஸ் அப்புறம் அமினா ஆசிட் யூட்டிலைசேஷன் நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு இந்த வீடியோ நம்ம முக்கியமாக எதை கான்சென்ட்ரேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இன்விக் டெஸ்ட் அப்படின்றத காணும் ஏன்னா இன்விக்னு சொன்னால் இதில் இந்த லிஸ்ட்டில் இல்லவே இல்லை அப்படின்னா இந்த லிஸ்ட்டில் ஒரு நாலு டெஸ்ட் இருக்கு அதை மொத்தமாக சேர்த்து தான் நம்ம இன்விக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது என்ன டெஸ்ட் இது எதோட பேஸ் அப்படின்றத அடுத்து பார்க்கலாம் இப்போ இன்விக் டெஸ்ட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது காமனாக நம்ம எந்த பாக்டீரியா ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்குனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் ஸ்பெஷலைஸ்டாக பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ட்ரோ பாக்டீரியா இந்த ஃபேமிலி ஆஃப் பாக்டீரியா வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இந்த இன்விக் டெஸ்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரொம்ப பேசிக்கான டெஸ்ட் ஸோ இந்த என்ட்ரோ பாக்டீரியா ஃபேமிலியை பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இதில் வந்து ஃபிஃப்டி த்ரீ ஜெனரா வந்து இருக்குது ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்னேன் ஜீனஸ்னா என்ன ஸ்பீசிஸ்னா என்ன ஜீனஸ் ஜெனரா எல்லாம் ஒன்று தான் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி த்ரீ ஜெனரா வந்து இருக்கு இதில் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஜெனரா வந்து வந்து ஹியூமன் இன்ஃபெக்ஷன் காஸ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கு இந்த ஃபிஃப்டி த்ரீ ஜெனரால கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னா மொத்தமாக ஒன் செவன்டி ஸ்பீசிஸ் வந்து இந்த என்ட்ரோ பாக்டீரியா ஃபேமிலிக்குள்ளேயே வருது ஸோ பெரிய ஃபேமிலி போல எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம காமனாக நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன் காஸ் பண்ணக்கூடிய பாக்டீரியா எல்லாமே நம்ம இதுக்குள்ளே வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஈகோலை சிஜல்லா சால்மொனல்லா என்ட்ரோ பாக்டீரியா கி
ஸோ ஓகே இப்போ இப்போ இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த இன்விக் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் என்ன இந்த இன்விக் ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக ஸ்டைலாக இருக்கு அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஷார்ட் ஃபார்ம் இதோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு லெட்டருக்கும் ஒவ்வொரு டெஸ்ட் வந்து இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட்ல இன்விக் ஐயில வந்து இன்டோர் டெஸ்ட் அதை தான் ஐயை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க செகண்ட் வந்து எம் வந்து மெத்தல் ரெட் ஸோ மெத்தல் ரெட் டெஸ்ட் எம் ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து வி வந்து வாட்ஸ் ப்ராஸ்கர் டெஸ்ட் விபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கடைசியா இருக்க சிய வந்து சிட்ரேட் யூட்டிலைசேஷன் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரோ நடுவில் இருக்க ஐய விட்டுட்டீங்களே அப்படின்னா அதுக்கு வந்து மரியாதையே கிடையாது அது எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா அதாவது ஒரு ஒரு நம்ம இம்விக் அந்த ஐய எடுத்துட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா இம் வி சி அப்படின்னு சொல்லணும்ல சோ அது சொல்றது கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்றதுக்காக அந்த ஐய வந்து நடுவில் போட்டுருக்காங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த முன்னாடி இருக்க ஐயத்துக்கு இங்க போட நம்ம எம்விக் டெஸ்ட்னு சொல்லி இருக்கலாம் ஏன் முடியாது <laughs> இப்ப அதோட பிரின்சிபல் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்ப நான் தான் ஒரு பாக்டீரியான்னு வச்சுக்கோம் என் கிட்ட வந்து ட்ரிப்டோஃபனேஸ் அப்படின்ற ஒரு என்சைம் வந்து இருக்கும் ஸோ ட்ரிப்டோஃபனேஸ் அந்த என்சைம் நான் வச்சுக்கோங்க இந்த ட்ரிப் இந்த என்சைம் வச்சு நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா ட்ரிப்டோஃபன் அப்படின்ற அந்த அமினோ ஆசிட் என் கிட்ட வந்துச்சுன்னா அதை பிரேக் பண்ணி நான் ஒரு மூணு காம்பவுண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ பிரேக் பண்ணி மூணு காம்பவுண்டா மாத்திடுவேன் என்னென்ன காம்பவுண்ட் அப்படின்னா பைரோவேட் அமோனியா அண்ட் இண்டோல் சாரி இண்டோல் இது ஓகே ஸோ இந்த மூணு காம்பவுண்டாக வந்து நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுவேன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதில் வந்து கோவாக்ஸ் ரியேஜன் அடுத்து அப்படியே ஒன்று ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த கோவாக்ஸ் ரியேஜனில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா பி டைமெத்தில் அமினோ பென்சா டிஹைட் இப்போ அவ்வளோ பெரிய பேர் ஸோ இந்த இந்த ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த பி டைமெத்தில் அமினோ பென்சா டிஹைடும் நம்மளோட நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வச்ச அந்த இண்டோடும் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு ரியாக்ட் பண்ணி ஒரு புது காம்பவுண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதான் குயினாய்டல் ரெட் வைலட் காம்பவுண்ட் ஸோ இது வந்து நமக்கு ஒரு சிக்னல் ஒரு கலர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ அந்த கலரை வச்சு நம்ம இந்த இது வந்து ஃபிப்டோஃபன் பிரேக் ஆச்சா இல்லையா அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கலாம் இதுதான் இதுக்கு பின்னாடி இருக்க பிரின்சிபல் ஓகே இப்போ இதோட ப்ரொசீஜர் பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்ரிப்டோன் ப்ராத் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அது ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்ட் ப்ராத் இந்த இண்டோர் டெஸ்ட்டுக்காக இதை வந்து ட்ரிப்டோன் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ட்ரிப்டோன் ப்ராத் எடுத்துட்டு அதில் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கல்ச்சரை வந்து உள்ள இனாக்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்றதெல்லாம் நான் வீடியோ எடுத்து காட்டுறேன் ஸோ இனாக்குலேட் பண்ணிட்டு அதை வந்து ஒரு தேர்ட்டி செவன் ஹவர்ஸுக்கு வந்து இன்குபேட் பண்ணுறோம் இன்குபேட் பண்ணக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதை எடுத்து அடுத்த நாள் வந்து ஒரு கோவாக்ஸ் ரியேஜன் ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் வந்து அதில் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ கோவாக் ரியேஜனில் என்ன இருக்கு பி டை மெத்தில் அமினோ பென்சால் டி ஹைட் இது வந்து இருக்கு ஸோ இந்த என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த நம்ம இன்குபேட் பண்ண இந்த நேரத்தில் என்ன ஆகியிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த பிராத்தில் இருக்கிற ட்ரிப்டோஃபேன் எல்லாத்தையுமே நம்மளோட பாக்டீரியா வந்து உடச்சு அதை வந்து இண்டோல் பைரவேட் அமோனியாவை வந்து மாற்றிருக்கோம் ஸோ இப்போ நான் இந்த கோவாக்ஸ் ரியேஜன் ஆட் பண்ணணும்னு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த கோவாக்ஸ் ரியேஜன்ட்டும் அந்த உள்ள ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்க இண்டோலும் ரியாக்ட் ஆகி நமக்கு வந்து ஒரு ரெட் கலரில் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ ஒரு செடி ரெட் கலர் வந்து நமக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த அந்த ட்ரிப்டோஃபன் பிரேக் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் அந்த பாக்டீரியா வந்து ட்ரிப்டோஃபன் எஸ் என்ஜைம் இருக்குன்னு அர்த்தம் பாசிட்டிவ் அப்படின்றது அர்த்தம் ஸோ ரெட் கலரில் வந்துச்சுன்னா இண்டோர் டெஸ்ட் பாசிட்டிவ் சப்போஸ் கலரே மாறல அப்படியே தான் இருக்கு அப்படின்னா இது வந்து நெகட்டிவ் ஸோ இப்போ பாசிட்டிவாக இருக்கிற பாக்டீரியா எது எதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈகோலை ஹீமோகோலஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸா என்ட்ரோகாக்கஸ் பிகாலிஸ் இதெல்லாம் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்க பாக்டீரியா எது இண்டோர் பாசிட்டிவாக இருக்க பாக்டீரியா இண்டோர் நெகட்டிவாக இருக்க பாக்டீரியா என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பெசிலஸ் கிளப்ஸேனா சூடமோனாஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இண்டோல் நெகட்டிவாக வந்து ஸோ இதுதான் இண்டோல் டெஸ்ட் ஸோ இதை எப்படி பண்ணுறது இதை இனாக்குலேட் பண்ணுற அந்த வீடியோவை அடுத்து பார்க்கலாம்
இப்ப நம்ம செகண்ட் பார்க்க போற டெஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மெத்தில் ரெட் சோ இந்த மெத்தில் ரெட் டெஸ்டோட எய்ம் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பாக்டீரியா வந்து மிக்ஸ்ட் ஆக்சிட் பெர்மண்டேஷன் பண்ணுதா அப்படின்னா இதை நான் மிக்ஸ்ட் ஆசிட் பெர்மண்டேஷன் அப்படின்னா சோ ஒரு ஒரு இப்ப நான் குளுக்கோஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அதை நல்லா பெர்மண்ட் பண்ணி நிறைய ஆசிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதா அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறது சோ சில பாக்டீரியா வந்து அது ஒரு குளுக்கோஸ் நல்லா பிரேக் பண்ணி நிறைய ஆசிட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் சில பாக்டீரியா வந்து ஆசிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாம வேற ஏதாவது காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் சோ அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான டெஸ்ட் தான் அந்த மெத்தில் ரெட் டெஸ்ட் இப்போ அதோட பிரின்சிபல் பார்த்தோம் அப்படின்னா மிக்ஸ்டு ஆசிட் இப்போ நான் ஒரு ஒரு நான் ஒரு பாக்டீரியா நான் வந்து இந்த ஒரு எனக்கு வந்து குளுக்கோஸ் கொடுக்குறாங்க அந்த குளு கொடுத்தோன்னே என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதை வந்து நல்லா ஃபெர்மெண்ட் பண்ணி நிறைய ஆசிட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ நிறைய ஆசிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னோட நான் இருக்கிற மீடியமில் வந்து அசிடிக் அந்த 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 மீடியம் வந்து அசிடிக் பிஹெச்க்கு வந்து மாறிடும் ஸோ பிஹெச் வந்து ஆல்டர் ஆகிடும் இப்ப என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மெத்தில் ரெட் வந்து அந்த பிஹெச் இண்டிகேட்டர் வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க ஆட் பண்ணோன்னே என்ன ஆகும் அப்படின்னா என்னை சுத்தி இருக்கிற மீடியம் வந்து அசிடிக்கா இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கலர் வந்து காட்டி கொடுத்துடும் சோ இப்ப இப்ப என்னோட சுத்தி இருக்கிற மீடியம் வந்து போர் பாயிண்ட் ஃபோர் அதுக்கு கீழே கம்மியா இருந்துச்சு அப்படின்னா சோ அது வந்து ஒரு அசிடிக் கண்டிஷன் இந்த கண்டிஷன்ல வந்து மெத்தில் ரெட் வந்து ரெட் கலர்ல வந்து மாறிடும் இதுவே சப்போஸ் என்னை சுத்தி நான் ஆசிட் எதுவுமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணல அப்படின்னா என்னை சுத்தி வந்து நார்மலான ஒரு கண்டிஷன்ல தான் இருக்கு அப்படின்னா பிஹெச் வந்து நார்மலா ஃபைவ் பாயிண்ட் இல்ல எயிட் இல்ல சிக்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து கண்டிஷன்ல இருக்கும் ஸோ அப்ப வந்து இந்த பிஹெச் இந்த மெத்தில் ரெட் ஆட் பண்ணாலும் கலர் சேஞ்ச் வந்து எதுவுமே இருக்காது ஸோ இதுதான் இதுக்கு பின்னாடி இருக்க பிரின்சிபல் இப்ப ப்ரொசீஜர் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதே மாதிரி தான் ஒரு நம்ம வந்து எம்ஆர் விபி ப்ராத் எடுத்துக்கணும் இதனோட விபி பக்கத்துல இருக்கு அப்படின்னா இது அடுத்த டெஸ்ட்டுக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு டெஸ்ட்டுக்குமே ஒரே ப்ராத் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த எம்ஆர் விபி ப்ராத் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இதுல வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கல்ச்சரை வந்து இனாக்குலேட் பண்றோம் இனாக்குலேட் பண்ணிட்டு அது தேர்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ்ல வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் கிட்டத்தட்ட வந்து கொஞ்சம் நேரம் வந்து நிறைய இன்குபேட் பண்ணணும் ஸோ இன்குபேட் பண்ணிடும் இன்குபேட் பண்ணி இப்போ ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் கழிச்சு அடுத்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஃபைவ் டிராப்ஸ் ஆஃப் மெத்தில் ரெட்டை வந்து உள்ள போடணும் ஸோ ஃபைவ் டாப்ஸ் ஆஃப் மெத்தில் ரெட்டை உள்ள போட்டோன்னே என்ன ஆகும் அப்படின்னா சப்போஸ் இது வந்து நிறைய ஆசிட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருந்துச்சு அப்படின்னா அப்படியே ரெட் கலர்ல வந்து இப்போ இமேஜில் தெரியற மாதிரி ரெட் கலர்ல வந்து மெத்தில் பாசிட்டிவாட்டிவாக்டீரியாட்டிவாக்டீரியாட்டிவாக்டீரியாட்டிவாக்டீரியாட்டிவாக்டீரியாட்டிவாக்டீரியாட்டிவாக்டீரிய
ஆகுது அப்படின்னா நமக்கு இப்ப என்கிட்ட வந்து ரெண்டு ஐட்டம் வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க ஒன்னு வந்து அப்பனாப்தால் அப்படின்ற ஒரு காம்பவுண்டும் அப்புறம் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைட் இது ரெண்டையும் வந்து ஆட் பண்றாங்க ஸோ இந்த ஆல்பனாப்தான்றது வந்து பிராட்ஸ் ரியேஜென்ட் ஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் கேஓஹெச் வந்து பிராட்ஸ் ரியேஜென்ட் பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா என்ட்ட நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண அந்த அசிட்டாயின் வந்து டை அசிட்டைலா வந்து கன்வெர்ட் கன்வெர்ட் ஆயிரும் ஸோ அந்த டை அசிட்டைல என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரெடியம்ல இருக்க பெப்டோனோட ஜாயின் ஆகி ஒரு பிங்கிஷ் ரெட் கலர் பாலிமர் வந்து அது வந்து ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் ஸோ இப்ப நான் அசிட்டாயின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா அது வந்து டை அசிட்டைல கன்வெர்ட் ஆகி அந்த டை அசிட்டைல் வந்து பெப்டோனில் இருக்கிற குவான்டின் காம்பவுண்ட்ஸோட ரியாக்ட் ஆகி ரெட் கலர்ல வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ இதுதான் இதோட பிரின்சிபல் ஸோ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த எம்ஆர் விபியும் கிட்டத்தட்ட சேமா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ரெண்டுலயுமே பாசிட்டிவ் வர்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் மேக்சிமம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆப்போசிட்டா தான் இருக்கும் ஏன்னா ஒரு பாக்டீரியா வந்து அசிடிக் காம்பவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா எம்ஆர் பாசிட்டிவா இருக்கும் விபி நெகட்டிவா இருக்கும் சப்போஸ் நியூட்ரல் காம்பவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா விபி பாசிட்டிவா இருக்கும் எம்ஆர் நெகட்டிவா இருக்கும் அந்த மாதிரி மாத்தி மாத்தி வரும் ரொம்ப ஃபியூ பாக்டீரியாஸ் தான் ரெண்டுமே பாசிட்டிவா வரும் ரெண்டுமே நெகட்டிவா வரும் சோ அதெல்லாம் நம்ம அதை எக்ஸப்ஷனா தள்ளி வச்சிருக்கலாம் இது வந்து ஒரு ஜென்ரல் ஃபேக்ட் ப்ரொசீஜர்க்குள்ள போகலாம் ஸோ சேம் நம்ம வந்து ஒரு எம்ஆர் எம்ஆர் விபி பிராத்தை வந்து எடுத்துக்கிறோம் ஸோ எம்ஆர் நம்ம முன்னாடியே முடிச்சுட்டு இப்போ விபி தான் பண்ண போகிறோம் இதை வந்து அதுக்குள்ள வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கல்ச்சரை வந்து இனாக்குலேட் பண்ணிட்டு அதை வந்து தேர்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸில் ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ்க்கு வந்து இன்குபேட் பண்ணிடணும் இப்போ இந்த இந்த கேப்பில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அந்த குளுக்கோஸ் வந்து அது எல்லாத்தையும் நல்லா ஃபெர்மெண்ட் பண்ணி அசிட்டாயின் அப்படின்ற காம்பவுண்டில் வந்து நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வச்சுருப்பேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் கல்ச்சரை எடுத்து அதில் வந்து நம்ம பிராட்ஸ் ரீஜன் ஏ வந்து ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த பிராட்ஸ் ரீஜன் ஏல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வந்து <laughs> அது வந்து பாசிட்டிவ் விபி பாசிட்டிவ் சப்போஸ் ரெட் கலர்ல வராம கலர் சேஞ்ச் நம்ம அப்படியே இருக்கு எல்லோ கலர்ல இருக்கு அப்படின்னா விபி நெகட்டிவ் இந்த இமேஜ் நம்மளுக்கு பார்த்த மாதிரி இப்ப பாசிட்டிவ்ல இருக்கிற ஆர்கானிசம்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிளெப்டரா ஸ்பீசிஸ் என்ட்ரோபாக்டர் ஸ்பீசிஸ் இதெல்லாம் பாசிட்டிவ் விபி பாசிட்டிவ் விபி நெகட்டிவ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் மிட்டிஸ் அண்ட் சால்மோனா ஸ்பீசிஸ் இன்னும் நிறைய இருக்கு ஸோ இதை எப்படி இனாக்குலேட் பண்ணி நம்ம ரிசல்ட் வருதுன்றதையும் பார்க்கலாம் கார்பன்ஸ்ட் <laughs> முடியும் <laughs> இப்போ இதில் இந்த இதில் வந்து என்ன ஒரு பிஹெச் இண்டிகேட்டர் வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னா ப்ரோமோ தைமால் ப்ளூ அப்படின்ற ஒரு பிஹெச் இண்டிகேட்டர் வந்து வச்சுருப்பாங்க இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த இந்த டெஸ்ட்டை மட்டும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த எல்லா டெஸ்ட்டுமே ப்ராத்தாக இருக்கும் சும்மா தண்ணியை வந்து அப்படியே ஒரு டெஸ்ட் டியூப்ல வந்து வச்சிருப்பாங்க பட் ஆனால் இந்த டெஸ்ட்டில் மட்டும் ஸ்லாண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க ஒரு அகரில் ஸ்லாண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க ஸோ அந்த டெஸ்ட் டியூப் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்லாண்ட் ப்ரிப்பேர் ஆகிருக்கும் எதுக்காக எப்படி வைக்கிறாங்க அப்படின்னா இது வந்து ஏரோபிக் கண்டிஷன்ல இருக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு டெஸ்ட் டியூப்ல அப்படியே வந்து அகார ஃபில் பண்ணி வச்சோம்னா அடியில் இருக்கிறதுக்குலாம் காத்தே போகாது இதுவே ஒரு ஸ்லாண்டிங்காக வச்சோம் அப்படின்னா எல்லா இடத்துக்குமே வந்து காற்று உள்ளே போகும் அதனால தான் ஸ்லாண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ என்ன இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா 
நான் வந்து அந்த சிட்ரேட் எல்லாத்தையும் யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டேன் யூட்டிலைஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா சிஓ டூ வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறேன் அந்த மீடியாவில் நான் ஒரு பேக்டீரியா ஓகே ஸோ அந்த பேக்டீரியா என்ன பண்ணுது அப்படின்னா சிட்ரேட் எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுட்டு சிஓ டூ எல்லாத்தையும் ரிலீஸ் பண்ணுது ஸோ ரிலீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த மீடியமில் இருக்கிற சோடியம் அண்ட் வாட்டர் இது கூட சேர்ந்து அதாவது சிட்ரே அந்த சிஓ டூ சோடியம் வாட்டர் இது மூணும் சேர்ந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா சோடியம் கார்பனேட் அப்படின்ற காம்பவுண்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த சோடியம் கார்பனேட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த மீடியமில் இருக்கிற pH வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னா அல்கலைன் கண்டிஷனுக்கு வந்து பேசிக் கண்டிஷனுக்கு வரும் ஸோ அப்படி பேசிக் கண்டிஷனுக்கு வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம முன்னாடி பார்த்து அந்த ப்ரோமோ தைமால் ப்ளூ அப்படின்ற அந்த பிஹெச் இண்டிகேட்டர் வந்து கலர் மாறும் ஸோ என்ன கலர் மாறும் அப்படின்னா அல்கலைன் கண்டிஷன் அந்த பிஹெச் வந்து ஒரு செவனுக்கு மேலே எயிட்டு நைன் அந்த மாதிரி வந்து போகும்போது அல்கலைன் கண்டிஷனுக்கு போகும்போது நார்மலாக வந்து இந்த ப்ரோமோ தைமால் ப்ளூ வந்து ப்ளூ கலர் க்ரீன் கலரில் வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த க்ரீன் கலரில் இருந்து ப்ளூ கலராக வந்து மாறும் ஸோ இதுதான் இதோட பிரின்சிபல் இந்த சிட்ரேட் யூட்டிலைசேஷன் டெஸ்டோட ப்ரொசீஜர் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சைமன் சிட்ரேட் அகார் அப்படின்ற அந்த அகாரை யூஸ் பண்ணி ஸ்லாண்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஸ்லாண்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது பண்ண பக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கல்ச்சரை வந்து இனாக்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ இனாக்குலேட் இனாக்குலேட் பண்ணும்போது நல்லா டீப்பாக உள்ள லாஸ்ட்லேருந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வரைக்கும் நல்லா இனாக்குலேட் பண்ணணும் இனாக்குலேட் பண்ணி தேர்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் ஃபார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஏரோபிக் கண்டிஷனில் வந்து வைக்கிறோம் வச்சக்கப்புறம் வந்து ஒரு இதில் வந்து சில பேக்டீரியா வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்லேயே வந்து நமக்கு வந்து ரிசல்ட் காய்ச்சணும் சில பேக்டீரியா வந்து ரொம்ப மெதுவாக வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணும் சிட்ரேட்டை ஸோ சில பேக்டீரியா கிட்டத்தட்ட ஏழு நாள் எடுக்கலாம் அஞ்சு நாள் எடுக்கலாம் நிறைய டைம் கூட எடுக்கலாம் ஓகே வச்சக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம இப்போ இந்த இந்த டைம் இன்குபேஷன் டைம் கெடுத்து எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கலர் சேஞ்ச் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரொசீஜர் இப்போ ரிசல்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் க்ரீனில் இருந்து ப்ளூ கலரில் சேஞ்ச் ஆகிருந்துச்சு இன்டர் இன்டென்ஸ் கலரில் சேஞ்ச் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா அதே நேரத்தில் அந்த நம்ம இன்னும் நம்ம ஸ்ட்ரீக் பண்ண அந்த இடத்துலையும் வந்து க்ரோத் ஆகிருக்கணும் அந்த ஆர்கனிசம் ஸோ நல்லா விசிபிள் க்ரோத் இருந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து சிக்ரேட் யூட்டிலைசேஷன் பாசிட்டிவ் சப்போஸ் எந்த குரோத்துமே இல்லை மீடியா வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகல க்ரீன் கலர் க்ரீன் கலராகவே இருக்கு அப்படின்னா இது வந்து சிட்ரேட் யூட்டிலைசேஷன் அதாவது சிட்ரேட்டை வந்து எடுக்கல நெகட்டிவ் அப்படின்றத அர்த்தம் இப்போ பாசிட்டிவாக இருக்கிற பாக்டீரியாஸ் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கிளப்சலா என்ட்ரோபேக்டர் ஸ்பீசிஸ் இப்போ நெகட்டிவாக இருக்கிற ஆர்கனிசம் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈகோலை சால்மனலா ஸ்பீசிஸ் சிஜலா ஸ்பீசிஸ் இதெல்லாம் வந்து சிட்ரேட்டை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியாத பாக்டீரியா ஸோ இதுதான் சிட்ரேட் யூட்டிலைசேஷன் டெக்னிக்ஒரு <laughs> ஸோ வாழ்க்கையில் வர கஷ்டத்தை எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு டெஸ்ட்டாக நினச்சி பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஈஸியாக வாழ்க்கையில் மாஸ் பண்ணிடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் கமெண்ட் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் பெல் ஐக்கான் அனுப்பி பண்ணிருங்க அண்ட் திங்க் பெல் தி திங்க் விஷனோட இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக் அந்த பேஜஸோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை 
Bye.